ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ബട്ടർ കുക്കീസ് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഞാനിത് ഓവനിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റവ് ടോപ്പിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പഴയൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മണലെടുത്ത് ഇതിലൊരു തട്ടും വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ മണലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിനേക്കുള്ള കുക്കീസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കുക്കീസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് ഇതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നേരത്തെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് തണുപ്പൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ ഒരു അളവിൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ എത്ര മധുരം ഉണ്ടാവുമോ അത്രയും മധുരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇത്രയും വേണ്ട എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്കോ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് ഇതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു നുള്ള മതി ഇനി അതുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു എഗ്ഗ് ഒരു അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാം ഈ എഗ്ഗ് വേണ്ടാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗ്ഗിന് പകരം അല്പം പാൽ ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ എഗ്ഗ് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം രണ്ടോ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽ ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിച്ച് ചേർക്കുന്നത് നേരത്തെ അങ്ങനെ അരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചേർത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അരിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഗോതമ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം മൈദയും ചേർക്കാം ഗോതമ്പാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ശരിക്കും കമ്പൈനായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാച്ചുലയോ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് കുക്കീസിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കി ഡഫ് എന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് പരത്തുക ഞാൻ ഇതൊന്നുകൂടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡഫിലേക്ക് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അല്പം ചോക്കോ ചിപ്സ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇത് വെറും ഓപ്ഷണലാണ് ഇത് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റെപ്പ് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഈ ഒരു മാവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു
രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഒരു എണ്ണ എട്ടെണ്ണം ബേക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതുകൂടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വലിയ പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നാകെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ടും ഇവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള മണലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിവശം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഹാർഡായി വന്ന് നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം മുകൾ ഭാഗം നല്ലതുപോലെ ഹാർഡായി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് ചൂടൊക്കെ തണഞ്ഞു വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഹാർഡായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ഇത് മുറിച്ച് കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചോക്ലേറ്റ് കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ